离得太近了。对，对不起。嗯，那那我们还是出去说吧。你是不是有什么事情瞒着我们？你平时都会主动跟我们搭讪的，但是你今天一整天都在避着我们。我没有，我没。说你有什么瞒着我们？说好我四姐妹呢？说好的知无不言，言无不尽呢？你再不说的话，以后我的零食都不会跟你分享。姐妹去，我也不想去了。小姐姐也别想要了。嗯。我一大早来公司，看到周董、苏董两个人躺在医院，靠在衣服里面，或者盖着一大毯子。周董还让我不要告诉别人。你里面什么人？出来！我叫保安啦。周总，关于你昨天的病，石宝宝，我并不是所有的事情都必须告诉你，你就烦我一天了，你还不明白吗？可是你那个看上去像是很严重的疾病，那如果你不告诉我的话，我怎么不需要你管？可是这……嗯。周爷爷打来的。去。喂，周爷爷。嗯，我很好，大家都很好。哎呀，他还算是听话吧？嗯，晚上吗？行，那我会把他一起叫上的。嗯，周爷爷晚上见。晚上见？我爷爷和你说什么？周爷爷让我晚上去他家吃饭，说是家庭聚餐。哦，顺便把你也给带上。他为什么不直接打电话给我呢？搞得好像我才是被附在的那个。嗯。爸，最近我又收购了两家公司。今天早上咱公司的股票，你猜怎么着？又大涨了。<笑>是啊，爸。最近周伟为了这些事啊，总是忙里忙外的。这样啊，最近忙什么呢？爷爷，我最近还在我那游泳俱乐部训练呢，还训练呢。哎，你知道自己都多大岁数了吗？练了这么多年，练出什么成绩了？当初我们就不同意他去做什么运动员，现在又开了个游泳俱乐部，能有什么出息啊？爸，你劝劝他，这么大个人了，总是拎不清状况。妈。我能照顾好我自己。哟哟，还笑得出来呢？你知道吗？你现在连你弟弟都不如。哎，我都不说知斐，就说小然，他现在的学业已经优秀到给你爷爷当助手的份上了。呃，昂哥他也有自己的追求嘛。你看看，你看看，现在还要你弟弟帮你说话了，你就知道傻笑，看你就来气。好了好了，只要昂有自己的追求，别说了。哥，我花，小然，爷爷，二叔二婶，韩哥，哥，你坐。哎呀，我说志飞啊，你这个气色有点不太对啊，昨晚没休息好啊？哦，周总他可能最近工作太忙了。哦，哦这位就是。斐然的新代言人施华花吧，婶婶好，叔叔好。嗯，这孩子可真是可爱呀、啊，怪不得能当上斐然的新代言人
，你这是什么造型啊？还有你这头发帘儿，嗯，我我觉得挺好的呀。你看看，这都分叉了。你现在得随时注意形象。不然会给匪人抹黑的。<笑>还有啊，你这什么装扮呢？你就没有点正常的服装吗？待会儿婶婶教你啊，把你拾掇的漂亮一点。妈，你好，花花，我是知匪和知然的堂哥，我叫周志昂，很高兴认识你。志昂大哥好。今天大家都来齐了，咱们一起吃顿饭。今天这顿饭呢，主要是让花花认识一下大家。